na kwa siku ya leo nina mada inayosema madhara ya kufanya mapenzi kutimiza wajibu madhara ya kufanya mapenzi kutimiza wajibu hiyo ndio mada nilionayo usiku huu wa leo nimekuletea mada hii baada ya kesi nyingi sana miongoni mwa wanaume na wanawake ambao wanaona kwamba tendo la ndoa limekuwa kero na siro peke yake mbaya zaidi ni kwa wanawake kuwasaliti wanaume na wanawake hao kuanza jeuri au hata kuachana na waume zao kesi moja ambayo ipo eh, akilini mwangu sasa hivi ni dada ambaye ameachana na mume wake ameenda rudi kwao mume wake anamembeleza harudi lakini harudi sasa hali kama hii inasikitisha sana na kuna matatizo mengi ambayo yanaanzia kwenye kuto kuridhika katika tendo la ndoa tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kabisa kwamba tendo la ndoa lisivyoenda vizuri lisipoenda vizuri watu wataanza kuchukiana na asilo peke yake na hata kwenye Biblia vile vile inaonyesha mambo kama hayo yakitokea mambo yanaharibika kwenye ndoa na ndio maana mtume Paulo kwenye waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ile ya saba mistari mitano ya kwanza anasema kwamba msinyimane tendo la ndoa isije mkamruhusu shetani afanye kazi katika ndoa yenu sasa hili ni jambo la msingi sasa ni baada ya mada hii inasema kwamba uh, kufanya mapenzi kutimiza wajibu bila ya raha yoyote ni kesi ambayo inasababisha mmoja kujiona hapendeki sawa sawa kila mmoja anapenda apendwe na pale ambapo unaona mwenzio hakupi kile ambacho unakipenda unajiuliza kama ananipenda mbona hahangaiki kwa ajili ya furaha yangu kama ananipenda mbona hajisumbui kwa ajili ya faida yangu ili ni jambo la msingi sana sasa mbaya zaidi na hasa kwa wanawake tafiti zinaonyesha kwamba asilimia kati ya sitini na saba mpaka themanini na nne wanadanganya wanaume kwamba wamefurahia tendo la ndoa kumbe hawajafurahia hali kama hiyo inatisha asilimia sitini na saba ni watu wengi sana sasa katika ulimwengu huu ambapo mwanamke uliye naye mwanaume uliye naye ameshawahi kutembea na wanawake wawili au wanaume watatu kabla yako lazima atalinganisha jinsi gani wewe unajitahidi kumletea burudani yenye utamu wa kiwango cha juu mpenzi uliye naye sasa pale ambapo unamfanya mapenzi na mwenzio wakati hutarajii utamu wa kiwango cha juu ambao huenda ulishaupata kutoka kwa mwanaume mwingine au ulishaupata kutoka kwa mwanamke mwingine tujiulize hii kasi ya wanaume kuchepuka kasi ya wanawake kuchepuka imetoka wapi imetokea wapi wanaume wanalia sasa hivi wengi sana mke anampenda lakini anachepuka nimemuonya lakini anaendelea inakuwaje kuna nguvu gani katika tendo la ndoa ni kweli unaweza kumnunulia mwanamke gari kumjengea nyumba nzuri kwa mpaya za kutosha lakini unapogundua kama atembea na mwanaume mwingine unajishangaa unajishangaa nimekosea wapi sasa tendo la ndoa sio kama bembea na no, tendo la ndoa sio kama bembea unapomweka mtoto au mtu kwenye bembea alafu unamsukuma anakwenda anarudi anakwenda anarudi wewe unayesukuma hupati raha yoyote ile wewe unayemsukuma mtu kwenye bembea hupati yeye yeye anapata hasa mbaya zaidi kama yule mtu unaposukuma kwenye bembea alafu anasema bwana ongeza nguvu yani usukuma aende mbali zaidi unajisikia anakuongezea kazi na kwa wengi wanajiona kwamba wanafanya mapenzi kutimiza wajibu kwa furaha ya mtu mwingine ni sawa sawa na kumsukuma mtu kwenye bendea. Hali 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 haipaswi kuwa hivyo. Mtu anafanya mapenzi na wewe amenuna. Ndawa mtu anafanya mapenzi na wewe haonyeshi uchangamfu, haonyeshi kufurahia. Ndawa mtu mmoja katika tafiti ya mada hii akasema hivi kwa Kiingereza. 
very few people are capable of enjoying love making when the other person is making it clear through body language and lack of enthusiasm that they are not enjoying it. As a matter of what was that? Sana, what that? Sana, what a free of fire, my pins, Nam to a buy, and only she was the was the cabisa. Wamba half a heat and a hero, Cocosino Cognesha Uchangamfu, no Kuto, Shirikiano, Kutosha, as much to go to for any, and you know, for your pens, Nam to, and a summer biblia. It's a pleasure, on a fair pens, Nam to you, and Hobby, and Yan and Gobe, and a spirit to Marise. Hmm? Ha <laughs> Anaona ni kikataa, ata kasirika. Ni kikataa, ata nuna. Nuna, ni kikataa, ata nyima vitu fulani. Nuna, vitu kama hiyo. Kwa hiyo, hali hii, haipaswi kuwepo kwenye usiano wote wa kima penzi. Ni burudani inayopaswa iwe kwa pande zote mbili. Utaliona ni katika maswa alambawa ya takuja hapo mbeleni, lakini ni jambo na msingu fahamu kwamba mpenzi wako anatarajia aone kwamba mchango wake anautoa kwako unaufamini. Hasa utaunyesha aja kwamba unafamini mchango huo unafanya shingo upande mapenzi na mumeo au na mkeo. Mbaya zaidi katika kliniki hii ya afya ya mapenzi. Ni makutana kisi nyingi za wanaume ambao wanategea tendo landoa. Yaani mwanamke anamhitaji lakini mwanaume hana muda. Unaweza kuona jinsi gani anamweka mwanamke majaribuni dada mmoja kutokea Dar es Salaam akaniambia daktar mume wangu ananitia majaribuni. Mume wangu ananitia yani ishapita wiki ya pili hatujafanya tendo la ndoa. Kimwambia amechoka. Mwingine anasema kwamba oh bana mimi tendo la ndoa sio la muhimu sana mimi nawaza pesa tu. Yaani ni mwanaume huyo anamke. Wakati huyo mwanamke anatongozwa na wanaume kumi kila siku. Anasema mwanaume huyu mwanaume ananitia majaribuni. Sasa wewe mwanaume ambaye unategea kufanya tendo la ndoa unamweka maha, mwanamke mahali pagumu sana. <laughs> Kuna wanawake ambao wanataka kila siku anataka. Unakuta mwanaume anashtuka ananiuliza doktor mke wangu kila siku anataka ana tatizo gani? Kwa mke wangu kila siku anataka ana tatizo gani? Mbona kila siku anakunywa chai ulalamiki? <laughs> kila siku anakunywa chai ulalamiki. Ulalamiki. Kwa <laughs> Apate kidogo burudani. Sawa, ninogeshe, ninogeshe baby, ninogeshe. Anataka anogeshe. Kwa hiyo ni jambo la msingi kufahamu kama ni wajibu wako na ufanye wajibu huo kwa furaha. Sasa unaweza kujiona mlokole sana, sawa. Wewe mtu wa dini sana, ah, tendo la ndoa bwana nalo kila siku. Ah, ah, hamna bwana. Hamna. Ah, ah, kuna walokole wapumbavu. Ili kwa sababu wao wameogoka wana tendo la ndoa kama vile sio sio la muhimu. <laughs> Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Inasikitisha sana. Sana sana. Kwa nisani kuna madudu mengi sana. Na wachukaji wengine wana support. Unataka kila siku wani chakula hicho. Na? Na pano mbibi. Mungu ametuumba tufurahie maisha kwa kiwango cha juu sana. Sio kama ngombe. Ngombe ndo akisha kula. Akisha kumia maji. Anamahali pa kulala. Imetosha. Nasa wesi yo ngombe. Akili yako ya tala fitu vya kususimua. Sisimua mara kwa mara. Ndamana wawe wapitu wamegundua TV, kwenye simu kuna games, vila vila kuna muziki, vitu mbali mbali. Misha wana ngombe wamekawe, wameuzisha bendi wanaimba nyimbo. Misha wana ngombe wanaimba nyimbo. Bludani muhimu kwa mwanadamu. Kwa hiyo unapopuzia eneo ambalo mwenzio anadiona nila muhimu, kwa manu mingina unamambia humpendi. Kwa hiyo usifanye kitu kwa kujilazimisha. 
Sekali sa mana mana mau mengira kata tafsir mana ia kasih maje. Amazing, overwhelming majority who are not rapists wants their partners to enjoy the act too. Amazing, asma kau kira kau kau kubah cawatu, ambau sio abakaji. Wanapenda na mpenzi ule anafanya naye mapenzi na yeye awe anafurahia. Sasa wewe unafanya mapenzi kama vile unambaka mwenzio, haipendezi. Mwingine akasemaje? Akamwambia mume wake hivi. Ukiuliza. Akamwambia hivi. Ah, wewe ni mwanaume anasema mke wangu aliniambia maneno haya. Sikiliza maneno haya. Ni ajabu sana. Hivi. Wewe mwanaume anasema hivi, I could expect her to make love to me. But I should not expect her to want to have it with me. Alama mimi, wewe mwanamke ameniambiaje? Nitarajie kwamba ninaweza kufanya mapenzi na yeye, lakini nisitarajie kwamba yeye atape atataka, yani ataanzisha tendo la ndoa. Unaona? Asema asema yani huyu ni mwanamke anamwambia mume wake, nani andoa? Asema hivi, unaweza ukatarajia kufanya mapenzi na mimi muda wote ule. Waje usitarajie mimi kutaka kufanya mapenzi na wewe. Yaani kwa maneno mimi mimi sioni la nafanya tu wajibu wajibu tu nafanya tu kufurahisha wewe mimi sioni si enjoy kabisa Sasa huyu mwanaume anasema niliumia sana niliumia sana kusikia mke wangu kwamba hanihitaji hawezi akanihitaji Unaweza kuona hisi gani Anasema niliumia sana kuna mke wangu anasema hawezi akanihitaji jamani haipendezi Ndio Haipendezi kabisa. Hii tendo la ndoa linapaswa lifanyike kwa furaha. Sawa? Sawa? Wakorinto kwenye Biblia sura ile Wakorinto wa kwanza sura ya 7 mstari wa 5 anasema kwamba msinyimane. Lakini Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 anasema kwamba anasema hivi Mungu humpenda anayetoa kwa moyo mkunjufu. Kwenye Biblia ya Kiingereza anasema hivi God loves a cheerful giver. Wanaka wa kwanza Yohana anasema msinyimane sura ya 7 mstari wa 5 wanaka wa pili wa sorry wanaka wa kwanza wa, wa Korinto sura ya 7 mstari wa 5 anasema msinyi imani tendo la ndoa wanaka wa pili sura ya 9 mstari wa 7 anasema kwamba Mungu mpenda anaitoa kwa moyo mkunjufu sasa kiingereza anasema kwamba God love a cheerful giver yani Mungu anampenda mtu ambaye anatoa kwa uchangamfu <laughs> anatoa akiwa na uchangamfu sio anatoa kama amelazimishwa kwa hiyo unapofanya tendo la ndoa na mkeo fanya kama vile unatengeneza sherehe kwa ajili ya mke wako. Unafanya na mume wako kama vile ni sherehe kwa mke wako. Sasa itakuwaje hali hiyo ikawa ni ya kawaida kwenu? Ni pale ambapo unatumia akili ya kutosha kuhakikisha kwamba mwenzio kila unapofanya naye mapenzi anafurahia sio kama bembea. Kamba wewe unamsukuma tu mwenzio anapata raha, wewe upati raha. Ni jambo la msingi kila mmoja afanye bidii. Sasa baya zaidi kwa wale wa Kristo wenzangu na wale ambao wana mheshimu Mungu. Unapofanya jambo lolote lile bila furaha unakuwa chini ya laana. Kama nisikilize. Unapofanya jambo lolote lile bila kuwa na furaha unajiweka chini ya laana. Kwa kitabu cha kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 45 mpaka 47 utakutana na maneno hayo. Mungu anawaambia hivi, laana hizi zitakufuata na kukukamata. Kwa maana kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na amani. Anasema kwa maana kukumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha na amani. Naomba nisikilize, sawa? Samani kwa wale ambao si wa Kristo ni na kote Biblia kwa sababu ndio msingi wa mafundisho yangu, sawa? Kile cha msingi mimi nataka kunikuonyesha ni kwamba lazima ujitahidi kufanya mapenzi ukiwa unafurahia kufanya mapenzi na mwenzio. Unafurahia kufanya mapenzi na mwenzio. <laughs> Kwenye Wakolosai 3:23 inasema hivi Lolote mnalolifanya mlifanye kwa moyo wenu wote kama vile mnamfanyia Bwana Mungu. Lolote mnalofanya mlifanya kwa moyo wako wote. Lolote lolote hiyo ni mapenzi, hiyo ni kupika, hiyo ni kuimba. Sema lolote mnalolifanya lifanyeni kwa moyo wenu wote. Kaza kwa nini we mwanamke unashindwa kufanya mapenzi kwa moyo wako wote kwa na mumeo? Kwa nini we mwanaume unashindwa kufanya mapenzi kwa moyo wako kwa, kwa mkeo mpaka uende kwenye mchepuko? Kwa huyu mtu hajui historia yako, unajitahidi kufanya mambo mengi sana. <laughs> Nimeweka video kwenye YouTube inasema kwamba kufanya mapenzi juu juu ni dhambi. 
kufanya ma nimeweka hiyo chanya kwenye YouTube nimeongea kidogo mambo mazito kidogo pale kwa hiyo siwezi nikaiweka hapa kufanya mapenzi juu yani juu juu tu yani ilimradi kutimiza wajibu haipendezi na hii ndio ndio huo ndo kuna mwanzio anaweza sikwambie kama unamboa hakwambii kama unamboa lakini mtu mwenye akili anayempenda mwenzie atajitahidi kutafuta mbinu mbalimbali vitu mbalimbali vya kumfanyia mwenzie afurahie tena ndoa sio unafanya kwa kujilazimisha haipendezi ndio haipendezi kabisa katika tafiti ya mada hii nikakutana na, na baba mmoja akasemaje tunafanya mapenzi na mke wangu katika wiki kati ya mara nne hadi mara tano sio na hadi katika hizo mara nne au mara tano mara mbili huwa ni zile za haraka haraka yani na hamu tu ile nipatie cha haraka asema lakini mke wangu hata kama kile ninapotaka cha haraka haraka na anaonyesha anatoa ushirikiano mkubwa na anajituma vya kutosha ndipokuwa yeye hata afika kileleni kama ni haraka haraka mimi mimi mtu anataka tu nimalize tu hamu yangu asema lakini mke wangu anafanya kwa jitihada kubwa sana Unaweza kuona jinsi gani mtu anaonyataka anataka amthibitishie mwanzangu kwamba wewe ni muhimu kwangu. Anataka amthibitishie kwamba wewe ni mtu mtamu kwangu. Yaani siwezi kukunyima chochote kile nitakupa kama unavyotaka mpaka ushibe. Sasa hii ndio inaomba pasa iwepo kwenye mahusiano mengi. Sawa, inapasa iwepo hiyo. Sasa kimwe na hapo tunadanganyana tuna hapa tunaposema kwamba tunapendana. Sawa, tunadanganyana. Kwa ni wajibu wako msikilizaji wa Radio Africa na wale ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Ukumbuke kwamba una wajibu mkubwa sana wa kutengeneza mazingira ambapo wewe na mpenzi wako mnafurahia tendo la ndoa mara kwa mara. Ikitokea mara moja moja sio mbaya sana kama vile kutoa hewa mbaya. Sasa ile ni ajali. Natokea mara moja, ikitokea mara moja sawa. Lakini isiwe kawaida. Sawa, isiwe kawaida. Hii ni Radio Africa tunaingia kwenye ngwe ya pili ya maswali na majibu. Tafadhali sana uh, msikizaji nitajibu maswali ya wiki iliyopita ni mengi kidogo. Sijui kama nitayamaliza. Kwa hiyo naomba usitume swali lako, usikiliza majibu nitakapo nayatoa. Katika majibu ambayo nayatoa utapata jibu lako. Sawa, anatoa namba zangu za simu in case mtu atasinzia ni saa za usiku saa hizi. Kwa hiyo kuna mgeni atasinzia lakini angependa kuwasiliana na mimi kesho. Naomba nitoe namba yangu ya simu na kama utatuma swali lako kesho na tafadhali ningependa nifahamu kama we ni mwanamke, kama we ni mwanaume na umri wako na uhusiano wako una muda gani. Inanisaidia kuelewa mazingira ya uhusiano wako sababu inapokuja inapo hapa ni namba tu. Sijui kama ni mwanamke au ni mwanaume. Kwa hiyo vizuri jitambulisha kama mwanaume na umri wako na uhusiano wako una muda gani. Namba zangu za simu, namba zangu za simu zisemwe kama Dr. Mahaba au Dr. Redo Africa. Itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nane. Sawa? Namba ni hii ifuatayo. 0754 9994 ntarudia 0754993994 narudia mara ya mwisho 0754993994 iseme kama dr mahaba na kwa wale ambao kwenye youtube na kuandikia hapo chini hiyo namba mungu akubariki